1964年，一位肩负使命的年轻心理学家出现在美国国会前。在那个时代，大多数人认为，贫穷之于穷人是生物学问题，与他们成长的环境无关。心理学家尤里·布朗芬·布伦纳试图转变人们固有的观点，并期望说服全世界相信：如果我们想要帮助那些不幸的人，我们还需要改变他们的周边环境，那么他是否成功了呢？布朗芬布伦纳的生态系统理论认为，一个孩子的发展会受到五种生态作用力的影响。首先是直接影响孩子的，由家人和朋友所组成的微观系统。其次是孩子周围的人与人之间相互联系的作用力，例如父母与老师以及老师与同龄人，然后是与孩子不直接相关的社会关系，例如父亲与老板、同龄人与他们的父母，以及老师与校长。接下来是对其他所有系统都有影响的，比如整体文化、宗教和社会规范。最后就是时间。它会改变一个人一生中的一切。孩子出生后所处的微观系统会直接影响孩子的经历。家庭背景不幸的孩子，更有可能面临有问题的家庭结构。仅仅是因为贫穷，就会使养育子女变得更加困难。这些孩子也会在学校遇到更多的负面情况。或受到朋友带来的不良影响，于是，在负面的微观系统中长大的孩子，会发现自己较难获得成功。中间系统只围绕孩子的各种元素之间的相互联系，比如父亲和学校老师的关系。如果父亲与老师相处的不融洽，孩子可能会深受其苦。外层系统涵盖的是与孩子无关的社交关系，例如，孩子的家庭经历会受到父母工作经历的影响。如果母亲失业，可能会与父亲发生更多争执，从而导致他们与孩子的互动发生变化。宏观系统指的是会影响所有其他系统的整体文化，例如孩子所处的地理位置以及他们的种族。碰巧生于贫瘠地区的聪明人，更有可能搬到更加富裕的地方，但这也意味着他们可能会与富裕的周遭环境显得格格不入。因此，无论孩子的生物学潜力或教养如何，在宏观层面上，他或他可能仍处于劣势。时间系统是指，随着时间的推移，孩子和环境会随之变化。随着孩子长大，父母可能不再相爱并离婚，这对一个八岁的男孩来说可能是一种创伤。五年后，他可能已经勉强接受了事情的发展。然而，当男孩十六岁时，他妈妈的新男朋友搬进了他们的小公寓，事情则再次变得困难起来。深受列夫·维果茨基和库尔特·勒温影响的布朗芬·布伦纳。最终说服了美国国会，孩子的前途并非是基因所决定的，而是他们碰巧所处的更大的社会环境下的结果。因此，在不幸的社会结构中长大的孩子，需要一种不仅能汇集他们的家庭，也能汇集他们所处群体的某种支持。1965年，在布朗芬·布伦纳的理论的助力下，启蒙计划启动了。这是一个至今已为超过 3,500 万贫困孩子提供服务的政府项目。几十年后，布朗芬·布伦纳和斯蒂芬·塞西对这一理论进行了延伸，提出了生物生态学模型。这个新模型承认基因、环境相互影响，并承认了遗传力的作用，但补充说明了基因本身会受到环境的影响。换言之，潜力的大小随着遗传的过程变化，孩子能将所继承的潜力发挥到什么程度，取决于他所处在的生态环境。
布朗·芬布伦纳对我们的认知做出了重要贡献。他让我们认识到，亲子关系并不存在于社会真空中，而是嵌入了更大的结构里，例如社区、社会和文化。为了更好的发展，他宣称。每个孩子都需要至少一位成年人的非理性、疯狂的照顾。现在轮到你了，以你自己为中心，圈出五个圆圈，并在底部添加一个时间线，然后把所有影响你生活的人、机构和作用力放在这五个圈内。在下面的时间线上，您可以添加一些过去的重大事件。以及您预计未来会发生的重大事件，你能否讲述一下这五种作用力是如何塑造你的生活的？想要阅读有关该主题的更多信息，或下载没有背景音乐的视频，请访问 sportschools com。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。